வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்பாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் நம்ம வாரத்துக்கு வாரம் வித்தியாசமான சமையல் பார்த்துட்டு வரோம் இப்போ நிறைய பாரம்பரியமான சமையலை பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம செட்டினால் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோழி வெள்ளை குருமா அந்த கோழி வெள்ளை குருமா செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கோழி வெள்ளை குருமாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் கோழி அரை கிலோ எண்ணெய் ஒரு குழி கரண்டி சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் நாலு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு அரவை ஒரு டீஸ்பூன் தேங்காய் அரைமுடி தயிர் அரை கப்பு தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து உப்பு தேவையான அளவு முந்திரி பருப்பு ஐம்பது கிராம் கோழி வெள்ளை குருமாக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் இப்போ அதை எப்படி செய்யணும் பார்ப்போம் முதல்ல அரைக்க வேண்டியது பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் முந்திரி பருப்பு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கசகசா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் கசகசா சொல்லலை அந்த தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் போட்டு கொஞ்சம் சோம்பு போட்டு அரைச்சிக்கிறோம் ஒரு கடாயோ பாத்திரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு எண்ணெய் ஊற்றிட்டு வெங்காயத்தை முக்கபாக வதக்கிறோம் கோழி போட்டு வதக்கிறோம் மிளகாய் இது தனியாத்தூள் போட்டுடுறோம் தயிரும் போட்டுடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சுடுறோம் கோழி வந்து முக்காபாக வேகும்போது அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி இஞ்சி போண்டு அது அதையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரு ஸ்டேஜில் கோழி நல்லா வெந்து போகுது இந்த ஸ்டேஜில் இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரிச்னஸ் வேணும் அப்படின்னா க்ரீம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட்டிங்கன்னா அது சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஆனால் அது வந்து நாட்டின் ஸ்டைல் ஆகிடும் இந்த கோழி கு வெள்ளை குருமான்னு சொல்லும்போது மெயினாக தேங்காய் நான் சொன்ன மாதிரி முந்திரி பருப்பு ரொம்ப முக்கியம் இதை போட்டு இறக்கும்போது ஓகே அந்த குருமாவே ஒரு மாதிரி திக்னஸ் இருக்கும் நல்ல ஒரு சப்பாத்தியோடையோ இல்லை தோசையோடையோ இட்லியோடு சாப்பிடும்போது ஒரு கலக்கலான கோழி வெள்ளை குருமா அது வந்து நான் சொன்னது செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் ஸோ இப்போ அதை எப்படி செய்து நம்ம பார்ப்போம் ஒரு கடை அடுப்பில் வச்சிடலாம் உங்களுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சூடாகட்டும் வெள்ளை குருமான்னு சொல்லும்போது சாதாரணமாக அந்த காலத்தில் கசகசம் யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தாங்க அந்த கசகசான்னு சொல்லும்போது நீங்கள் தானாக அப்படியே அரைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அரைவே அரையாது கசகசாவை சுடுத்தலில் ஊற வைக்கணும் முந்திரி பருப்போடு ஊற வைக்கணும் ஃபஸ்ட்டு அந்த கசகசாவும் முந்திரி பருப்பு அரைச்சா தான் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அரைக்கும் முதலே நீங்கள் தேங்காய் கூட கசகசா போட்டிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அரையாது அதனால் கசகசாவை நீங்கள் சுடுத்தலில் ஊற வைக்கணும் சார் நிறைய பேர் இப்போ வந்து அந்த கசகசை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா தூக்கம் வரும் அப்படின்றத அது யூஸ் பண்ணுறது இல்லை நம்மளும் யூஸ் பண்ணலை குருமா நீங்கள் கேட்கலாம் அது போன்லெஸ் வேணுமா இல்லை போனோட வேணுமா அப்படின்னு சாதாரணமாக உண்மையை சொல்ல போனால் எலும்போடு இருந்தால் தான் அந்த எந்த கரியமாக இருந்தாலும் சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் போன்லெஸ்ன்னு சொல்கிறத விட எலும்போடு சாப்பிடும்போது அது டேஸ்ட் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஸோ நிறைய வந்து இந்த மசாலா கை மசாலா வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ரெடிமேட் மசாலா விட கை மசாலா செட்டிநாடு ஸ்டைல் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது ஒன்று கேட்கலாம் நீங்கள் மிளகு போடலாமா பச்சை மிளகாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் மிளகு போடும்போது கலர் மாறும் அதனால தான் இந்த வெள்ளை குருமான்ற கலர் மாறிடும் அதனால தான் நம்ம மிளகு யூஸ் பண்ணலை சப்போஸ் உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா இன்னும் நோ ஹார்ட் அண்ட் ஃபாஸ்ட் டூல் நீங்கள் மிளகு தூள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன சூடாகுது தாளிக்கிறதுக்கு நான் வந்து சோம்பு கருவேப்பில் மற்றதான் தாளிக்க போகிறேன் சோம்பு சோம்பு பொறிஞ்சிச்சுன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் சோம்போட வாசனை நல்லா அந்த இலையில் இருக்கும் இப்போ கருவேப்பில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் வெங்காயம் வெங்காயத்தை நல்லா வதைக்கலாம் முக்கா பாகத்தை வதைக்கலாம் இந்த வெங்காயம் சொல்லும்போது ஒரு நாலு விதமான வெங்காயம் இருக்குது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்ல வெங்காயம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயத்தில் வெள்ளை வெங்காயம் பார்த்திங்கன்னா மூலை தொட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பெல்லாரி வெங்காயம் இந்த ரெகுலராக கிடைக்கிற வெங்காயம் இந்த வெங்காயத்துலேயே வந்து சின்ன வெங்காயத்தில் டேஸ்ட் நிறையா இருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அந்த காட்டமும் அந்த சின்ன வெங்காயத்துக்கு நல்லாயிருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த வெங்காயம் வந்து அல்மோஸ்ட் முக்கா பாகம் வதங்கிட்டு இருக்கு இதில் நான் என்ன பண்ணுறேன் பச்சை மிளகாய் வச்சு அரைச்சிருக்கேன் இருந்தாலும் ஒரு ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கிளி போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா வதக்கிடுறேன் இப்போ இதில் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு அரவை போட்டுக்கிறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நான் சொன்னேன் அரைச்சி வச்சுருக்கதில் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிள
ஆல்மோஸ்ட் வெங்காயம் வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த கரெக்டான பதம் வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போது கோழியை போட்டுறேன் வெங்காயம் முக்காவாகிட்டு வதங்கிடுச்சு இப்போ சிக்கனை போட்டுறேன் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதில் உப்பு காரம் பிடிக்கிறது நான் பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுறேன் கொஞ்சம் தனியாக தூள் இப்போ அரை கப் தயிர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதங்கட்டும் கொஞ்சம் தனி ஊற்றிக்கலாம் வேகத்துக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த தயிரோட சிக்கன் நல்லா ஈஸியாக வெந்துடும் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா மஞ்சள் தூளோ மிளகா தூளோ கிடையாது உடனே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் செலவுறதில் சாதாரணமாக அந்த மாதிரி கோழி வேக வரும்போது கோழியை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க மஞ்சள் தூள் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா அலசி எடுத்துருங்க அப்போ அந்த நீச்சி வாசனை வராது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்த மஞ்சள் தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை மிளகா தூள் சேர்க்க போகிறது இல்லை நம்மளை காரம் ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா அந்த அரவியில் இதில் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி வச்சு அரைச்சிருக்கோம் கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு அரை போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த அரவையை வந்து இப்போ ஊற்றிடுவோம் நான் சொன்னேன் கடைசியை அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி க்ரீம் போட்டு இறக்கலாம் அப்போ இந்த ரிச்னஸ் உடைய கிரேவியோட ரிச்னஸ் ஒன்று நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு போட்டாவே டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் அந்த க்ரீம் போடும்போது ரிச்னஸ் இருக்கும் அதாவது இந்த கிரேவியை வந்து ஒரு மாதிரி ரிச்சாக இருக்கும் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த க்ரீமுக்கு அந்த சக்தி இருக்குது இதில் அரைக்கிறது தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அரைச்சிருக்கோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவப்பில் தாளித்தோம் வெங்காயத்தை முக்கா பாகத்து மேலே வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டை போட்டு அதை கோழியும் போட்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி தயிரை ஊற்றிட்டுருக்கோம் அல்மோஸ்ட் கோழி வந்து முக்கா பாகம் வந்துடுச்சு ஆக்சுவலாக இந்த கோழியை வந்து ப்ராய்லர் கோழி இதே நீங்கள் நாட்டு கோழியில் செஞ்சீங்க அப்படின்னா கலகலாக இருக்கும் இப்போது இந்த இந்த கோழி வேகிற டைம் பார்த்திங்கன்னா ஏழு நிமிஷத்தில் வந்துடும் கோழி பாருங்கள் இப்போ அல்மோஸ்ட் நல்லா வெந்துடுச்சு இன்னும் ஒரு மூணு நிமிஷத்தில் இந்த கோழி அழகாக வெந்துடும் இந்த குருமா வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா திக்னஸ் இருக்கணும் ரொம்ப தின்னாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அது திக்னஸ் இருக்கணும் ஆக்சுவலாக இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இதில் இந்த இதில் முக்காபாக வெந்துடுச்சு அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா சேர்த்துடுறேன் இன்னும் கலர் பாருங்கள் நல்ல அழகாக வெளியாக வந்துடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ரெடி உப்பு போட்டுக்கோம் இப்போ இந்த பச்சை வாசனை போகணும் ஒரு கொதி கொதிக்கணும் இதில் நான் பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டுக்கிறேன் பச்சை கொத்தமல்லி கருவேப்பில் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் திக்னஸ் ஒன்று இந்த திக்னஸ் இருக்கணும் கோழி கலக்கில் வந்துடுச்சு சிம்பிள் வச்சுக்கிறேன் ஒரு வாட்டி குயிக்காக இந்த ரெசிபி பார்த்துடலாம் எண்ணெய் ஊற்றணும் சோம்பு கருவேப்பில் தாளிக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கணும் இஞ்சி பூண்டை வதக்கணும் பச்சை மிளகாய் வதக்கணும் கோழியை வதக்கணும் உப்பு போட்டு தயிர் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கோழியை வேக வச்சுட்டோம் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் சோம்பு போட்டு அரைச்சிருக்கோம் கரைச்சிய மசாலாவை கோழி வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் கூக்கான பிறகு அந்த மசாலா போட்டு வதக்கிட்டுருக்கோம் கோழி நல்லா வந்து போச்சு இது நல்ல சப்பாத்தியோடையோ இட்லியோடையோ அதே மாதிரி தோசையோட சாப்பிடும்போது சரி எஸ்பெஷலி காரசாரமாக ஒரு பிரியாணி செஞ்சுட்டு அந்த பிரியாணியோட சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த கோழி வெள்ளை குருமாக்கு இருக்குது இது வந்து ஒரு பாரம்பரியமான ஒரு டிஷ்ஷு மெயினாக வந்து செட்டிநாடு ஸ்பெஷல்னு சொல்லாத செட்டிநாடில் வந்து இந்த டிஷ் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான டிஷ்ஷு கோழி வெள்ளை குருமா அது மாதிரி காய்கறி வெள்ளை குருமா கோழி வெள்ளை குருமா அது மாதிரி வெஜிடபிள் காய்கறி மண்டி இதெல்லாம் வந்து செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் சொல்கிறேன் ஒரு அடகாசமான ஒரு கோழி வெள்ளை குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு நான் சொன்னேன் நான் சாதாரணமாக இந்த மாதிரி ப்ராய்லர் கோழியாக இருந்தால் வேகத்துக்கு ஏழு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் நாட்டு கோழியாக இருந்தால் இருபது நிமிஷம் ஆகும் இந்த குருமா வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்காது ரொம்ப தனியாக இருக்காது இதுதான் பதம் ஆக்சுவலாக வா வாவ் ஒரு அட்டகாசமான கலக்கலாக ஒரு கோழி வெள்ளை குருமா நம்ம செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் ஒரு குயிக்காக ரீக்காக பார்த்துரும் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கறி போட்டு தலைக்கிறோம் வெங்காயத்தை முக்கா பாக்கு மேலே வதக்கிறோம் கோழி போட்டு வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு வதக்கிறோம் பச்சை மிளகாய் போட்டு வதக்கிறோம் தயிர் ஊற்றிடணும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கோழி வேக வச்சிடறோம் 
அரை கதிர் தேங்காய் முந்திரி பருப்பு பச்சை மிளகாய் இஞ்சி சோம்பு வச்சு அரைச்சிருக்கோம் அந்த கோழி வெந்த பிறகு அந்த அரைச்சி மசாலா போட்டு அந்த பச்சை வாசனை பரவாயில்லாம் கோழியை வந்து வேக வச்சிடணும் அந்த மசாலா வேக வச்சிடணும் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப தண்ணி இல்லாமல் கோழியை அதை ஊற்றிக்கிற பதத்தில் அந்த கிரேவி கன்சன்ஸ் எடுத்து வந்துடும் ஒரு ஆப்பத்து மேலே ஊற்றி சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி சப்பாத்தியில் ஊற்றி சாப்பிடும்போது ஊற வச்சு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக ஒரு டேஸ்ட்டு தோசையோடு சாப்பிடும்போது கல் தோசையோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இந்த அட்டகாசமான சூப்பரான கலக்கலான ஒரு கோழி வெள்ளைக்குருமா நம்ம செட்டிநாடு ஸ்பெஷல் இருந்து தாமு கொடுத்துருக்கோம் இதை சா செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி வச்சுக்கோங்க உங்களை அடுத்த வாரம் சாங்க எப்படி போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்